はい、皆さん、こんにちは。ザツコです、えー。世界中で毎日のように起きている失踪事件。失踪事件といっても、単に数字だけ見れば、それほど珍しいことではないそうなんですが、その失踪事件が一人ではなく、何人何十人、それ以上の集団で失踪するとなると、話は変わってきますよね。何の原因や理由もなく、たくさんの人間が一度に消えるということは、なかなか考えにくいものです。ですが、歴史をたどっていくと、数々の謎の集団失踪事件が記録として残されているんですね。ここでは、そんな未だに解明されない集団失踪事件について触れていきたいと思います。ロアノーク植民地集団失踪事件。ロアノーク植民地はウォルター・ローリーにより出資、組織化された植民事業です。バージニア植民地内に高級的開拓地を設立するために、16世紀後半、ラルフ・レーンとリチャード・グレンビルによって実行されました。この小さな島には開拓民が二度にわたって派遣されます。1584年、イギリス女王エリザベス一世の長身だったウォルター・ローリー率いるアメリカ大陸探検隊が、現在のアメリカ合衆国、ノースカロライナ州デア郡にあるロアノーク島にたどり着きました。最初の植民は失敗に終わりましたが、その後二度の植民が行われます。1587年5月8日、前回の航海に測量試験画家として参加していたジョン・フォワイトが率いる一団150人が再度ロアノークへ向けて出発。7月22日にロアノーク島に上陸し、この島の開拓にあたり、ホワイトは近隣にいる先住民との関係を友好的なものにしようとして接触を図りましたが失敗。そしてジョージ・ハウという植民者が一人、アルベマールサウンドでカニを探している時に、先住民に殺害されてしまいます。これをきっかけに植民者たちは自分たちの生命が脅かされていることを恐れ、ホワイトにイングランドへ戻り、植民地の事情を説明し、援助を求めるよう説得します。こうしてホワイトはイングランドに向けて出発し、植民地には男女合わせて115人の植民者が残ることとなりました。イングランドに戻ったホワイトは救援隊を要請しましたが、当時は衛星戦争の最中であり、イングランドのあらゆる戦闘可能な船舶が挑発されたため、ホワイトはロアノーク島へ帰還するに耐える船を確保することができずに、ロアノーク島への帰還が遅れることになってしまいます。そしてホワイトがロアノーク島に戻れたのは、島を出てから3年後の1590年8月18日であったといいます。しかし開拓地は荒廃していて、家屋や防御工作物は全て解体されており、115名の植民者は一人残らず失踪していました。戦闘が行われたような形跡もなく、数少ない手がかりとして残されていたのは、砦の柱に掘られたクロアトアンという言葉と、近くの木に掘り付けられたクロという言葉だけだったのだそうです。ホワイトは3年前に出発するとき、何かことが起こった場合などに、近くの木に丸太十字を掘るよう指示していましたが、その形跡は発見されなかったので、ホワイトは掘られた文字は植民者たちが、クロワトアン島に移動したことを意味していると確信しましたが、そのときには猛烈な嵐が起こりつつあり、隊員がそれ以上の探索を拒んだために、ホワイトは探索を断念し、そのまま引き上げたのだと言います。彼らは一体どこへ消えてしまったのでしょうか実はジョン・ホワイトが入植を開始した1ヶ月後である1587年8月18日に彼の娘のエレノアはロアノーク植民地でバージニアという女の子を出産していたそうです。バージニアは両親と共にロアノーク植民地に残ったとされていてホワイトが戻った時には行方不明になってしまっています。ですが、彼女の行方については、とある記録が残されていて、1609年のロンドンでは、パケリウキニック集落のゲパノカンと呼ばれる原住民のもとで生活しているロアノークから来たイングランド人に関する報告がある。ゲパノカンはロアノークから来た4人の男、2人の少年、及び1人の若いメイドを銅の作業者として抱えていたと言われていたというものです。
この一人の若いメイドがバージニアなのではないかと言われていてこの記録が本当であるならば当時バージニアは22歳くらいになっていたと言われていますこの説によればロアノーク植民地の人々が地元の原住民の中に分散し吸収されたということになるそうですこれ以外にも自力で英国に帰ろうとして海難事故によって絶滅したスペインによって滅ぼされたなどさまざまな説がささやかれておりいまだにはっきりとしたことが分かっていませんオエルベルベデ村集団失踪事件1923年2月ブラジルの小村オエルベルデで暮らしていた600人が身の回りのものを全て残したまま突然と姿を消してしまったという事件が起こりました。数人のグループが村を訪れ足を踏み入れると辺りは静寂に包まれ人の姿は全く見当たらず鳥のさえずりさえもしなかったのだそうですすぐに警察に通報され捜索が開始されましたが村人の居所を示すようなものは一切発見されませんでした家や建物からは様々な私物や食料品までもが残されていてまるで村人たちが大急ぎで村を放棄したかのように見受けられたのだといいます村の学校を調べてみるとどこにも救済はないと書かれた黒板が見つかりそのそばには少し前に発砲したと思われる銃が落ちていたそうです失踪の原因についてはあまりにも突然の失踪だったことから宇宙人によって誘拐されたのではないかなどさまざまな憶測がされましたが有力とされている説はブラジルの政治的背景が関係していて当時の政権は腐敗していて軍が反乱を起こすなど非常に不安定な情勢になっていたそうですそのため村人たちはゲリラ戦に巻き込まれてしまったか麻薬カルテルなどの襲撃にあったかなどして村を捨てざるを得なかったのではないかと推測されていますですがそれでも疑問は残っていて食料や生活必需品を全て放棄しているのは不自然だとの声も多数上がっていますこの村付近に新しい村ができたという記録もなく住民全員は一体どこへ消えてしまったのか未だに謎だとされています中国兵士集団失踪事件1939年日中戦争の最中に南京で中国人部隊が丸ごと消えてしまうという事件が起きました当時中国国民党軍の大佐であった李風信は日本軍からの攻撃に対抗するための師団をいくつも招集し長江に配備していました3000人もの銃兵器を備えた兵士が集まり 3.2 キロにも及ぶ防衛ラインで日本軍の襲来を待っていたのだと言いますところが数時間後司令部のもとに部隊が無線に応答しないとの一報が入ります現場へ確認に行くと配備された銃器類はそのまま残されていたそうですが3000人の兵士たちの姿は消えていたのだと言います現場には結婚などの戦闘の跡もなく3000人の兵士たちがどこへ消えていったかは謎に包まれたままです突発的な戦闘が起きたのであれば1マイル後方の司令部も気づいたはずで日本軍側にもそれらしい捕虜の記録は残っていません全焼地点に駐屯していた兵士たちに確認を取っても何の物音も聞いていないというばかりだったそうですこの事件は複数の文献に登場する比較的メジャーな失踪事件だとされていますが確認されている文献はいずれも信憑性の点で疑問が残るものが多いのだと言いますこの事件に関与している人物として戦術したリー・フーシェンという名前が挙がっていてこの人物が実在するか否かを調べればこの事件の真相を知ることができるであろうと言われていますが文献などをたどったとしても事実通りに記述されているという保証はなくこの事件が歴史的事実なのかどうかもわからず様々な推測がされているそうですスウェーデン集団失踪事件1965年、スウェーデンの港町で4人の男性が姿を消したスウェーデン史上で唯一の集団失踪事件が起こりました。1965年7月29日、スウェーデン南部の港町、ヨーテポリに住む若い男性3人の行方が突如としてわからなくなり、姿を消したのは地元の造船所で働くゲイカールソン、シュルオーケヨハンソン、ヨーン・オロフダール氏だとされています。
この日3人はキャンプ旅行に行く予定でダールシュの兄の青いボルボで出発しそれ以来行方不明となってしまったそうです3人は多少の素行の悪さはあったものの真面目に仕事をし家族や友人には気のいい青年たちであったといいます彼らが失踪する理由は見当たらず現金や財産も全てそのまま残っていました特にヨハンソンは数ヶ月前に父親になったばかりであったのだそうですそして同じ日にストックホルムの美術学生ヒューブナールンドグフィストもヨーテポリで消息を絶っています彼はヨーテポリの南にあるトレコーブで夏の休暇を過ごしていましたが退屈だったためこの日の朝リュウセヒールに行くと言い残して一人で出かけていきますこの4人は違う時期にバラバラに警察に届けられていたため当初は集団失踪事件と考えられていなかったといいますなぜ4人は失踪してしまったのかその謎は失踪事件当日の1965年7月29日にヨーテポリで起きた銀行強盗事件にあるのではないかと言われていますこの事件はヨーテポリの銀行に2人組の強盗が押し入り盗んでいるさなかに人質の反撃に遭い強盗の片方は足を打って負傷逃げ出した強盗たちは近所の川まで行き服を脱ぎ捨ててダイビングスーツ姿となり川に飛び込んで姿を消したそうですこの事件はカエル男強盗事件と呼ばれ当時町は大騒ぎとなりましたそして失踪した4人はこの事件に何らかの形で関わっていた可能性がありそれが協力者なのか何かを目撃してしまったからなのかは分かっていませんですがスウェーデン市場でも特に奇妙な銀行強盗事件と同じ日に同じ町で4人もの若い男性が姿を消したことは偶然とは思えないのも確かで今もインターネットを中心にこの失踪事件の真相について議論が交わされているのだそうです最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。